वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द चैप्टर नंबर फोर्टीन विच इज बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बैंक वॉट इज अ बैंक एंड वॉट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स डज अ बैंक डू एंड ऑल्सो अबाउट सिंपल इंटरेस्ट इट इज वेरी इजी चैप्टर लेट्स स्टार्ट तर या चैप्टर मधे अपने बैंके विषयी महति मिलवा है तो अपने सगना बैंक मजे का महती अल तो बैंक ही आर्थिक देवाणेवाण करनी संस्था है आर्थिक मजे का फाइनान्शियल फाइनान्शियल मजे पैशाशी संबंधित सर्व व्यवहार करनी संस्था मजेच बैंक तो आता बैंक अपने महती है अपन जे का पैसे अपने जवर जमा होता कि अपन जे पैसे कमवतो तो साठवन ठेवने अपन बैंके वपर करो पैसे घरी साठवन ठेवने हे सुरक्षित नसता अपन बैंके वपर करो बैंके मधे पैसे ठेवलेस सेफ आता प्रत्येक जन हा बैंके पैसे साठवन ठेतो या बैंके पैसे साठवे को फार्मर्स शतक वुमन्स आंकी बचत गट क्या इंडस्ट्रियालिस्ट मजे उ उद्योजक ट्रेडर्स आ बिजनेसमैन्स मजे व्यापारी लोक आ स्टूडेंट्स तो तुम्हारा सुधा बैंके अकाउंट काड़ाला संगित जुम्मार स्कॉलरशिप ये जर आप विचार के प्रत्येक मानूस हा बैंके संबंधित आतो आता अपने बैंके संबंध जोड़ने सा सर्वत आधी बैंक अकाउंट ओपन कराव लगत आ बैंक अकाउंट ओपन करना अपने आवश्यकता आती ती प्रूफ ऑफ रेसिडेंट मजे रह जो अपला पत्ता आतो ताच प्रूफ दयाव लगते ये अपन राशन कार्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल टेलिफोन बिल डोमेसेल सर्टिफिकेट आइडेंटिटी कार्ड आधार आधार कार्ड पैन कार्ड ये डॉक्यूमेंट्स देू शको ताचप्रमा मग है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो आप ओखीच एक पत्र अपने दयाव लगता सुधा आधार कार्ड वोटर कार्ड्स वोटर्स कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट कि डॉक्यूमेंट्स तैमे अपन देव शको आशा प्रकार मग अपल सेविंग अकाउंट है तो बैंके में उगड़ जता यह अकाउंट के सुधा वेगवेगे प्रकार है पेला प्रकार है सेविंग अकाउंट क्या है करंट अकाउंट क्या है यफ डी ज्याला अपन फिक्स्ड डिपॉजिट अं मन तो चौथा है आर डी ज्याला अपन रिक्यूरिंग डिपॉजिट मन तो सेविंग अकाउंट मजे का अपने अकाउंट में जे पैसे बैंकेको बैंक अपने पैशांवर व्याज देते सोबत बैंक अपने इतर ही का सुविधा पुरवते ज्याप्रमा सेविंग अकाउंट अपने बैंक पासबुक देते प्रमाण ए टी एम अपने उपलब्ध करूँ देते तुम्हारा चेकबुक उपलब्ध करूँ देते इतर ही सेवा या अकाउंटला दी जाता दुसरा प्रकार अकाउंट है तो है करंट अकाउंट या करंट अकाउंट का फायदा कि वह करंट अकाउंट व्यापारी लोग जास्त प्रमाण वपरत यून कि वे अपने अकाउंटम अपने रक्कम काड़ता ये आती वे यकाउंट मधे रक्कम टाकता सुधा ये पन या अकाउंट मधे अपन जे का पैसे ठेव क्या पैशा अपने व्याज मिलत नहीं मात्र यार अपने सुविधा भरपूर मोटा प्रमाण मिलता तो ये अकाउंट व्यापारी लोग जास्त प्रमाण मधे वपरत क्या है यब डी तो जास्त पैसे मिलने अपन यब डी मजेस फिक्स्ड डिपॉजिट करो तो एक विशिष्ट काला बैंके अपन जमा करो क्या का अपने पैसे काड़ता ये नहीं तो यह अकाउंट पर बैंक सेविंग अकाउंटपेक्षा जास्त व्याज आप देते प्रकार है रिक्यूरिंग डिपॉजिट मजेस आर डी तो प्रत्येक महीनला एक विशिष्ट रक्कम या अकाउंटला अपन जमा करो अपन आर डी अं तो बैंक या अकाउंट पर सुधा अपने जास्त प्रमाण व्याज देते अकाउंटला सुधा फिक्स डिपॉजिट प्रमाण एक विशिष्ट मर्यादा आते अपन जे पैसे बैंके में व्याज अपने देते बैंक अपने अजू एक सुविधा देते ती है लोन की लोन मजे का कर्ज बैंक अपने कर्ज देते कर्जा अपने व्याज दयाव लगते मजेच बैंक अपन जर बैंके रक्कम ठेवली रकमे पर अपने व्याज देते आ जर आप बैंकेकून रक्कम घर तैर अपनेकून व्याज घते व्याज 
देताना किंवा घेताना कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केल्या जाते यासंबंधी आपल्याला आता या पाठामध्ये पाहायचं आहे तर आपल्याला इंटरेस्ट कसं कॅल्क्युलेट करतात ते पाहायचं आहे तर जे जितके पैसे आपण बँकेत जमा केले किंवा जितके पैसे आपण बँकेकडून उसने घेतले म्हणजेच कर्जरूपाने घेतले त्या रकमेला आपण प्रिन्सिपल असं म्हणतो आणि मग त्या रकमेवर जे काही व्याज आपल्याला मिळतं किंवा आपल्याला व्याज द्यावं लागतं त्याला आपण इंटरेस्ट असं म्हणतो तर या हा जो इंटरेस्ट असतो याचा एक ठरलेला रेट असतो ज्याला आपण मराठीमध्ये दर असं म्हणतो तर हा दर सांगताना तो दर प्रत्येक शंभर रुपयावर म्हणजे शंभर रुपयावर किती दर आकारला जाईल हे सांगितलेलं असतं आणि शंभर रुपयावर किती काळासाठी तर ते एका वर्षासाठी म्हणजे जर शंभर रुपये आपण बँकेकडून एका वर्षासाठी जर कर्ज रूपाने घेतले तर त्यावर किती व्याज होईल किंवा शंभर रुपये आपण बँकेमध्ये जमा ठेवले तर एक वर्षामध्ये त्यावर किती व्याज येईल हे सांगणारा जो दर असतो त्याला आपण व्याजाचा दर म्हणतो म्हणजेच रेट ऑफ इंटरेस्ट म्हणतो हा इंटरेस्ट सांगताना हा रेट ऑफ इंटरेस्ट सांगताना पर सेंट पर ॲनम पर सेंट सेंट म्हणजे शंभर म्हणजे प्रत्येक शंभर रुपयाला पर ॲनम ॲनम म्हणजे वर्ष म्हणजे प्रत्येक वर्षाला प्रत्येक शंभर रुपयाला प्रत्येक वर्षाला किती रुपये व्याज पडेल हे या रेट ऑफ इंटरेस्टमध्ये सांगितलेलं असते तर पर सेंट पर ॲनम याला शॉर्ट फॉर्ममध्ये पी सी पी ए पी फॉर पर सी फॉर सेंट अगेन पी फॉर पर आणि ए फॉर ॲनम पी सी पी ए पर सेंट पर ॲनम म्हणजेच दर शंभर रुपयाला दर वर्षाला म्हणजेच त्याला मराठीमध्ये दर साल दर शेकडा असं म्हणतात तर याला आपण रेट ऑफ इंटरेस्ट असं म्हणतो यावरून आपल्याला आता सिम्पल इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर सिंपल इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी या पाठामध्ये फक्त एक वर्षाचा कालावधी आपण घेणार आहोत कारण जास्त वर्षाचा कालावधी घेतला तर ते उदाहरणं थोडेसे कॉम्प्लिकेटेड होतात तर ही सुरुवात असल्यामुळे आपल्याला फक्त एक वर्षाच्या काळासाठी किती व्याज येईल फक्त एवढंच कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर आता समजा आपण एक उदाहरण घेतलं की वनिता डिपॉझिटेड रुपीज इन अ बँक फॉर वन इयर ॲट अन इंटरेस्ट रेट ऑफ सेवन पी हाऊ मच इंटरेस्ट विल शी गेट ॲट द एंड ऑफ द इयर म्हणजे वनिताने बँकेमध्ये पंधरा हजार रुपये एका वर्षासाठी सात पर्सेंट पर ॲनम या रेटने ठेवले तर तिला वर्षाच्या शेवटी किती व्याज मिळेल असा प्रश्न आपल्याला इथे विचारलेला आहे तर यामध्ये आपल्याला प्रिन्सिपल म्हणजेच जी एकूण रक्कम आहे ती आहे फिफ्टीन थाउजंड पिरियड म्हणजेच काळ किती किती काळासाठी किती वर्षासाठी तर तो आहे वन इयर अँड रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे सेवन पी सी पी ए सो लेट्स सपोज दॅट इंटरेस्ट ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ फिफ्टीन थाउजंड आता पंधरा हजारावर किती इंटरेस्ट होईल हे आपल्याला माहिती नाही त्याच्यासाठी आपण एक्स घेऊया तर इंटरेस्ट ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ फिफ्टीन थाउजंड इज एक्स आणि आता जो रेट आहे तो आहे आपल्याला शंभर रुपयावर हे आपल्याला माहिती आहे तर शंभर रुपयावर एक वर्षासाठी किती होणार आहेत तर सात रुपये दर तेच सांगतं की शंभर रुपयावर एक वर्षासाठी किती व्याज होणार तर सात रुपये व्याज होणार आहे म्हणजे शंभर रुपयावर सात तर पंधरा हजारावर किती एवढं आपल्याला काढायचं आहे तर हे इक्वेशनमध्ये लिहूया एक्स अपॉन फिफ्टीन थाउजंड इज इक्वल टू सेवन अपॉन हंड्रेड लेट्स सॉलिड आता एक्सची व्हॅल्यू काढूया एक्स ची जी का वैल्यू अल अपल पंद्रह हजार व्याज आना है तो दोन बाजूला पंद्रह हजार ने मल्टीप्लाय करू पंद्रह हजार पंद्रह हजार कैंसल होते इकड़े वर के दोन शून्य खाली दोन शून्य हे कैंसल होते सेवन इंटू वन फिफ्टी आ सेवन इंटू वन फिफ्टी होता वन थाउजंड फिफ्टी मजे एक्स की वैल्यू अपनी वन थाउजंड फिफ्टी आई है एक्स का होता तो होते पंद्रह हजार रुपयावरच व्याज क्या अपन लिखूया कि वनिता विल गेट ॲन इंटरेस्ट ऑफ वन थाउजंड फिफ्टी रुपीज म्हणजे वनिताला एक हजार पन्नास रुपये व्याज पंधरा हजारावर सात पर्सेंट पर ॲनम या दराने एका वर्षासाठी मिळेल लेट्स टेक अनादर एक्झाम्पल विलासराव बारोड 
ट्वेंटी थाउजेंड फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ एट पी सी पी ए वॉट इज द अमाउंट ही विल रिटर्न टू द बैंक ऐट द एंड ऑफ द इयर तो विलास रावानी वीस हजार रुपये बैंकेकड़ून कर्ज रूपाने घेतले ते घेतले त्यांनी एट पी सी पी ए या दराने तर आता आपल्याला प्रश्न असा विचारला आहे की व्हॉट इज द अमाउंट ही विल रिटर्न टू द बँक ॲट द एंड ऑफ द इयर तर वर्षाच्या शेवटी विलासराव बँकेला किती रक्कम परत करतील हे विचारलेलं आहे तर यामध्ये लक्ष घेण्यासारखी एक गोष्ट आहे की रक्कम परत करताना आपल्याला आपण जी कर्ज रूपाने रक्कम घेतलेली आहे म्हणजे वीस हजार ते तर परत करावेच लागतील पण त्याच्यासोबत त्या वीस हजारावर येणारं व्याज तर अमाऊंट म्हणजेच काय तर प्रिन्सिपल प्लस इंटरेस्ट तर त्याच्यामध्ये आपल्याला व्याजसुद्धा समाविष्ट करावे लागेल तर या गणितामध्ये पहिले आपल्याला वीस हजार तर आपल्याला माहिती आहेत पण व्याज किती येणार आहे हे आपल्याला माहीत नाही त्यामुळे प्रथम आपल्याला व्याज काढावं लागेल तर प्रिन्सिपल आहे वीस रेट आहे आठ पी सी पी ए आणि पिरियड जो आहे तो आहे एक वर्षाचा तर आपल्याला रेट दिलेला आहे म्हणजे शंभर रुपयावर एक वर्षासाठी किती तर शंभर रुपयावर एक वर्षासाठी आठ रुपये व्याज मिळणार हे आपल्याला माहिती आहे आपल्याला व्याज काढायचं आहे वीस हजारावर तर अर्थात पुन्हा प्रपोर्शन डायरेक्ट प्रपोर्शन असल्यामुळे आपण पुन्हा त्या पद्धतीने मांडणी करूया तर वीस हजारावर जे व्याज येणार आहे ते आपल्याला माहीत नाही त्याच्यासाठी आपण एक्स घेऊया आणि आता व्याज कॅल्क्युलेट करूया तर एक्स डिवायडेड बाय ट्वेंटी इज इक्वल टू एट अपॉन हंड्रेड तर आता याला सॉल्व करूया तर दोन्ही साईडला ट्वेंटी थाउजंडनी मल्टीप्लाय करूया ट्वेंटी थाउजंड ट्वेंटी था थाउजंड गेट्स कॅन्सल्ड आणि इकडे दोन शून्य कॅन्सल होतील एट मल्टीप्लाईड बाय टू हंड्रेड आणि एट मल्टीप्लाईड बाय टू हंड्रेड होतात सिक्स्टीन हंड्रेड म्हणजेच वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड तर हे झालं व्याज नाव आता आपल्याला व्याज माहिती झालं आहे पण प्रश्नामध्ये काय विचारलं आहे वॉट इज द अमाऊंट आपल्याला पूर्ण अमाऊंट काढायची आहे तर अमाऊंट इज इक्वल टू प्रिन्सिपल प्लस इंटरेस्ट तर आता आपल्याला प्रिन्सिपल किती आहे ट्वेंटी थाउजंड आणि इंटरेस्ट आहे सिक्स्टीन हंड्रेड तर ट्वेंटी थाउजंड प्लस सिक्स्टीन हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड म्हणजेच विलासराव बँकेला एकूण एकवीस हजार सहाशे रुपये परत करतील सो याच पद्धतीने आपल्याला प्रॅक्टिस सेट नंबर थर्टी फाईव्हमधील चार उदाहरणं दिलेली आहेत आणि ती चारही उदाहरणं आपल्याला सोडवायची आहेत